相传当年南明军战败溃逃，深入神农架腹地，将满朝至宝皆藏于深山，隐世于此。自此三百年，无数能人异士寻宝至此，皆不得出。我一猜啊，就知道你在这儿。女儿啊，你坐在这儿就是坐一辈子，他也回不来了。我知道，可是我就是放不下，爹。你说，如果阿生哥还在的话，他。
他会怪我吗？说来说去，都是爹的错呀。当年，你，哎，或许这就是他们的命吧。听好了，我们大帅向来是慈悲为本，只要你们说出地狱谷的位置，大帅必然重重有赏。但是，如果你们非要敬酒不吃吃罚酒，那就别怪老子心狠手辣了。都不说话是吧？看来该教教你们什么叫敬畏大帅了。嗯。慢着！不要、啊！刘副官呐、啊，我跟你讲过多少次，我们是来求人的，所以啊，要礼貌，要谦逊，懂吗？对不起，大帅。小朋友，傻子，傻子，小朋友真乖。来，叔叔，这把枪里有个花生米，叔叔请你吃好吗？啊！别动！哎呀，我求求你，我求求你不要杀我的孩子！啊、我求求你了，不要杀我的孩子！谢谢。你们看呐，这么可爱的小孩，活生生的就被你们害了。大帅，我们所来不过求财，没必要赶尽杀绝吧？老话说得好，得饶人处且饶人嘛。老话也说了，好人活不长。你作为一个倒斗艺人，别在这里装菩萨了，明白吗？君爷，我们是真的不知道地狱谷在哪儿。您要是把我们都杀了也没用。君爷，我求求您放过我们。都看好了。他敢说我？他说我。看见了。既然你们冥顽不灵，那本帅就大发慈悲，送这小孩一程。爷爷，救命！别动，小心我毙了他！小姑娘，看来你还搞不懂什么状况、啊。大帅，把枪放下！爹，你别管我。<笑>有意思，活了这么久，你还是第一个敢用枪威胁我的人。各位军爷，我闺女年小不懂事。嗯冒犯了你们的军威，你们就高抬贵手。我带你们去地狱谷的入口。你知道地狱谷在哪？爹，要去也是我带他们去。你回家。你胡闹！你一个姑娘家的。既然你们父女情深，一起去吧。在这密林中得到了神医员的指引，才得以在无数凶兽的包围中保全性命。我看此行，多加小心吧。后面跟紧点儿。
想别误会，鄙人只是想跟两位聊聊。我没什么好聊的。哼，自然是有的谈。不如我们谈谈，怎样让两位逃命？鄙人姓张，江湖魂号三链子，摸金校尉出身。张兄弟，你到底想干什么？哈，老哥不要误会，鄙人没有恶意。只是敬重姑娘为救村民不顾生死的仁义，故而过来攀谈几句。如有用得着在下的地方，请直言。但烦请两位诚心带路。我们父女俩一直很诚心的为君爷带路。那为何会绕到此处？我和这些兵痞虽非同类，但也不是任人欺瞒的。<笑>张兄弟，那边是空谷沼泽。十几年前，佳期重病，我和兄弟两家深入空谷沼泽寻药，却遭遇了地狱四角蛇的袭击。啊所以绕路，一，免受无妄之灾；二，不想触景伤情。哼，大帅，我看着姓张的，该不会是想拉同盟吧？反正，枪在本大帅手里，谅大明不敢说花样。继续前进。是。爹，你说，他们俩会不会告发我们
，生气了，兄弟军爷，这儿就是入口了。哎，我说老头啊，你不会是想骗我们家大帅吧？啊，军爷，就是打死小人，小人也不敢欺瞒呐。这是去地狱谷的必经之处，至于怎么过去，我也不知道啊。是吗？啊，嗯，嗯，你们干什么？我要把你爹扔出去。如果你爹从这里到那边去，我就信了。嗯，大帅，军爷，军爷，军爷，别动！休想动我爹！军爷，听我一句话。古老相传，这地狱谷是阎王爷惩罚那些恶鬼之处，是有进无出的地方啊。我没进去过，我不知道怎么走啊！大帅，您就是杀了他们俩，也解决不了问题啊！先生，有何高见？寻龙诀有言：“阳龙常住平坦处，阴龙定穴有起风。”此山凭空伫立，正是龙首高昂之态。这山谷之下，又有江河奔流不息，实乃天然禅护屏障。依我看，他们并没有带错。我们要找的东西，就在此处。哈哈哈嗯，果然是摸金校尉。那请问先生，我们如何可以到对面去？师门有传，平天起穴落龙首，龙尾自流一线天。这山崖下方定有索桥一样的通行方式，只是云雾太多，看不清楚。三番，是辛苦你一趟，下去探探路。是。等等，这样，老头啊，呃，大帅，路是你带的，那就麻烦你们再走一趟。啊，嗯，我，快点，快点，下去以后有条小路，记着，赶紧逃。啊，别，要走也是你走，听我话，走。鬼鬼祟祟干什么呢？下去！是是是。爹
什么东西？人不人鬼不鬼的。都说这森林里隐藏着各种神秘，看来此言非虚啊！嘉儿，谢谢做什么白猿能救你，也许他也能救阿生哥呢。爷，我觉得今天救我的那个野人，长得好像阿生哥啊。嘉儿啊，这不可能。当年什么情况，你都已经看到了，他不可能活下来。怎么不可能啊？我们不就活下来了吗？你呀，你就是忘不了他。<笑>我爹说过，我后来一辈子都要保护嘉儿的。可爱
我守着这份希望十五年了，我无时无刻都不在想，如果阿胜哥还活着多好。如果那只白猿就是当年南明君所饲养的神猿，既然有白猿，那藏宝图记载的宝藏。就是千真万确的。哼，只要大帅愿意给鄙人看看藏宝图，鄙人自会找到这宝藏的位置。放肆！这藏宝图也是乡野刁民能看的吧？哼！我跟你讲过几次了，我们是把先生请过来帮忙的。跟先生说话要客气一点，懂吗？对不起，大帅。跟先生说。对不起，先生。啊，无妨，无妨的。既然我是请先生来，当然也仰仗先生您摸金校尉的本领。先生，请。寻龙诀有言：“古中有隐莫穿心，穿心而立不入相。阴阳之龙不易分，唯看禅山绕几重。”一重禅山一重关，重重禅山锁真龙。由此可见，这确实是一幅藏宝图。大帅，<笑>太好了！夜夜深了，先生，你们回去休息吧。大帅，告辞。嗯，告辞。大帅。我看这长夜漫漫，不如让这嘉儿姑娘。大帅，万万不可！哎，什么意思？啊？难不成连大帅想睡个姑娘这事你要管？在下自然是不敢。不过眼下正是用人之际，今日人手折损众多，况且他们两个又是猎户出身，比我们更深知这山林中的危机。如果用强出了人命，对谁都不好啊。先生，所言甚是。放心，我懂的。告辞。大帅，还疼吗？皮够厚的，大<笑>帅，我看这家伙对你是越来越不尊重了。随便吧，他也活不了几天了。<笑>您干嘛为了那对妇女得罪严立本这个混蛋呢？咱们倒斗这营生啊，本来就有损阴德，自然要广结善缘才能得道多助。只是严立本那家伙喜怒无常，现在有求于我们，一切都好说。可为师一而再、再而三的强出头，恐怕他将来不一定会放过。算盘定会保护师傅安危的，<笑>傻孩子。为师若当真有个好歹，这摸金校尉以外，还要靠你把他传承下去。你给我好好活着，师傅，我嗯。夜深了，回去歇着吧。接下来的路不好走啊。
，也见过他。我们没有老东西命还真硬啊！起来，起来！起来！你笑什么？我我一看你小子这狼狈样，我就知道我闺女跑了。想死是吧？我现在就成全你。杀了他，谁给我带路呢？大帅，他害死了我们两个兄弟，我非得看看皮有多硬。我的话，现在不好使了。翅膀硬了。啊，大帅，我这也是为了您好。这老东西留着以后肯定是个祸害。再说，我们还有张三链子，我还真就不信了。非得靠他！<笑>刘副官说笑了，鄙人确实可以分金定穴，只是此地地势低洼，常年雾气环绕，鄙人就算有通天的本事，也很难看得清山势脉络。大帅，不如让我来劝劝。如若他真的执迷不悟，您尽管杀，我绝不阻拦。
，要是他再敢耍花样，你就自己解决他。你到底是谁？啊啊！山里堵着。这些年你受苦了，不苦。这些年，阿白对我很好。你都不知道，这十五年来，我每天每天都在想你。我终于找到你了，我真的好开心。可是我真的好没用啊！当初我救不了你，现在我也救不了我爹。啊！过来，阿生哥，你要带我去哪里啊？张老弟长得也像个好人，如何助纣为虐呀？
其实我师傅是来找一个叫木尘珠的东西。木尘珠，据说能解除我朋友世代相传的鬼眼诅咒。此事关乎我朋友一族几百口子人性命，您若知道，还望坦诚相告。张兄弟，为了别人，能搭上一条性命，值吗？大丈夫立身在世，若力所能及却见死不救，一辈子活着，也是愧疚难安呐。是啊。愧疚难安，你俩干什么呢？快走救出我爹，我们一起回家。行。行了，就到这儿吧。大帅，我感觉这附近不对劲儿啊，这老东西不会又耍什么花样吧？老头，你想干嘛？你活腻了？<笑>你说的没错，我就是不想活了。我要拉着你们给我垫背！上！走！啊！啊！追！张小姐，对不住了，您这是何必呢？我想活命，就往南边走啊！别犹豫了，走，走啊！师傅，走啊！小二，小二，那边，小心，小心。
帅对你仁慈，不杀你，你害怕本帅带到黄泉路上？看起来，老天也不肯收我。你们放开我爹！站住！放了他，我带你走。听话，走，走，快点。
，阿生哥。家儿，阿生哥，等朕回了爹爹，我们一起回家吧。对不起，家儿，我做不到，我我没有，我谁都保护不了，我害死了你爹爹，我我还害死了阿妈。这是石须泥，既然这里出现了极兽碑，证明那陵墓的规模也小不了。虚拟行六，看来此处也只有六里了。想不到我们误打误撞，竟然在这给碰到了。嗯，走吧。啊、张先生，<笑>哎呀，老天有眼，让我又碰到你了。确定就是这个鬼地方。正所谓阳气于阴，阴生阳，阳若先生，阴无藏。此地居然是龙归卧潭之地，又有火脉缠绕，恐是大凶之地呀、啊！我只想知道宝藏在哪里。大帅，我们既已到此，又何须急拿一时呢？此桥名为阴阳桥，若不小心行事，我等恐怕没有命走到陵墓。能不能活，就看你了。小姑娘，去。嗯。
。师傅，我们一起走。听我说，师傅答应了搬山一脉，这木山中是拼死也要找到的。走吧，以后摸金一脉就靠你了。已经走到了墓穴的巽位，此门为流沙落龙石，乃是镇墓兽所在之地。一旦开启，我们九死一生。什么？把他炸开！大帅，万万不可！这镇墓兽凶悍不可。方正耀。
找我报仇，杀妹子！夏儿真的不跟我回家吗？我的家在那边。